హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ దీని నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకి పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి చూసుకోవచ్చు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు అంటే నవంబర్ పదిహేనో తారీఖు రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డేట్ క్లియర్గా కనబడుతుంది నేను డేట్ అయితే అండర్లైన్ చేస్తాను ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏవైతే మనకి పోస్టులు ఉన్నాయో ఈ పోస్టులను చూసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్నారు అంటే ఇవైతే మనకి పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఈ జాబ్స్ చూసుకుంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తం మీద అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇందులో మొత్తం మనకి తొమ్మిది కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయి కాకుంటే వాటికి ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నేను ఏవైతే పోస్టులు చెప్తున్నానో వాటికి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేకుండా ఈజీగా అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అందులో చూసుకున్నట్లయితే మనకి సీనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఏదైతే మనకి చూసుకున్నట్లయితే సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉందో దీనికి సంబంధించి అరవై పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇక ఏదైతే మనకి చూసుకున్నట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉందో దీనికి సంబంధించి రెండు వందల నాలుగు ఇక ఫైనల్గా ఏదైతే జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఉందో దీనికి సంబంధించి పంతొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెండు వందల ఎనభై వరకు పోస్టులు ఉన్నాయి వీటికి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ క్లాస్ డిగ్రీ ఉందో ఆ క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేసుకునే విధంగా పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి శాలరీస్ కూడా మనకి నలభై వేల రూపాయల వరకు అయితే ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ఇవి చూసుకుంటే మొత్తం మనకి గ్రూప్ సి కేటగిరీలోకి అయితే వస్తాయి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు మొత్తం మనకి క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏవైతే పోస్టులు కమ్యూనిటీ వైజ్ డివైడ్ చేశారో ఆ వివరాలు అయితే మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ వివరాలు నేను తెలియజేసిన మూడు పోస్టులకు సంబంధించి సపరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త డీటెయిల్స్ అయితే క్లమ్జీగా అయిపోతాయి సో ఆ డీటెయిల్స్ అయితే నేను తెలియజేయట్లేదు మీరు అయితే చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏవైతే పోస్టులు ఉన్నాయో ఈ పోస్టులను చూసుకున్నట్లయితే మనకి పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ కేటగిరీ కూడా కేటాయించడం అయితే జరిగింది వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారు అది కూడా మీరు అయితే క్లియర్గా అయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక మనం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే ముందే ఈ పోస్టులకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి కదా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి ఎప్పటి నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎప్పటి వరకు ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన డేట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే నవంబర్ పదిహేనో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక లాస్ట్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి డిసెంబర్ పదహారో తారీఖు అనేది ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి సంబంధించిన లాస్ట్ డేటు ఇవైతే చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ కేటగిరీతో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ అనేది ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇదైతే చూసుకోవచ్చు ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సీనియర్ రెసిడెంట్స్ అయితే చూద్దాం దీన్ని చూసుకుంటే మనకి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే బీఏ చేసిన బీఎస్సీ చేసిన బీకామ్ చేసిన ఇలా ఏ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళైనా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి టైపింగ్ అయితే రావాలి ఆ టైపింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లో టైపింగ్ కంప్యూటర్ మీద రావాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు టైప్ రైటర్ మీద అయితే కాదు అదైతే గుర్తుంచుకోండి దానితో పాటు మనకి కంప్యూటర్ కూడా వాడడం రావాలి అయితే మనకి ఎంఎస్ ఆఫీసు ఏదైతే ఇంటర్నెట్ ఉంటుందో ఆ హ్యాండ్లింగ్ అయితే రావాలని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు వెబ్ పేజ్ డిజైనింగ్ కూడా రావాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇవైతే మనకి అసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు మనకి ఈ సీనియర్ అసిస్టెంట్కి చూసుకున్నట్లయితే లెవెల్ ఫోర్ ప్రకారం పేస్కెళ్ళి ఉంటుంది అంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు అరౌండ్ పేస్కెళ్ళి అయితే ఉంటుందని చెప్పి క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇదైతే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ దీనికి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ కూడా మనకి టైపింగ్ అయితే రావాలి ఆ టైపింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్లో టైపింగ్ రావాలి ఒకవేళ మనకి ఇంగ్లీష్లో టైపింగ్ రాకపోతే థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో టైపింగ్ వచ్చినా సరే పర్వాలేదని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ రెండాంటిలో టైపింగ్ రావాల్సిన పర్వ అవసరం లేదు ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని చెప్పారు అది మనకి ఓన్లీ డిజర్వల్ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది లేకపోయినా సరే ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదైతే క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి ఏజ్ చూసుకుంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయితే దాటు ఉండకూడదు అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఇక మనకి ఏజ్కి సంబంధించిన రిలాక్సేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారు అవి చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాలు ఎవరైతే ఓబీసీ అభ్యర్థులు ఉంటారో వాళ్ళకి చూసుకుంటే మూడు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్కి పది సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి పదమూడు పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి పదిహేను సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి ఇచ్చారు దానితో పాటు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చూసుకుంటే మూడు సంవత్సరాలు అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాలు కనబడుతుంది మీరు మూడు సంవత్సరాలు ఎందుకు చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే పోస్టులు తెలుసుకున్నామో అవి గ్రూప్ సి కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులు వాటికి చూసుకుంటే మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు అదే మీకు నేనైతే తెలియజేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అంటే అప్లికేషన్ ఫీజు ఉందో అప్లికేషన్ ఫీజు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే గ్రూప్ ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వాటికి పదిహేను వందల రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంది మనం ఈ వీడియోలో ఓన్లీ గ్రూప్ సి కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టుల డీటెయిల్స్ మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటిలో అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు అయితే ఉంది ఈ ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎవరు పే చేయాలంటే ఎవరైతే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎకనామికల్ వెహికల్ సెక్షన్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళైతే పే చేయాలి రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు అదైతే క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఆన్లైన్లో పోస్టులకు అప్లై చేసినప్పుడే పే చేయాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనకి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఇక మనకి ఎగ్జామ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ లొకేషన్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మొత్తం మీద అన్ని స్టేట్స్లో ఏవైతే మేజర్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో ఆ ప్లేసెస్లో ఉంటాయో అయితే మెన్షన్ చేశారు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒకటి లేదా రెండు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అవి చూసుకున్నట్లయితే మనకి విజయవాడ విశాఖపట్నం ఉంటాయి ఇక తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఇస్తారు అది చూసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఇవైతే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇక పోస్టింగ్స్ ఏ ఏ ప్లేస్లో ఉంటాయో ఆ పోస్టులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు మనకి చూసుకుంటే ఢిల్లీలో ఉంటుంది డెహ్రాడోన్ ఉంటుంది అలహాబాదు భువనేశ్వరు గౌహతి చెన్నై తయ త్రివేంద్రం పూణే బెంగళూరు అజ్మీరు భోపాలు ఈ లొకేషన్స్లో మనకి పోస్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఈ సిబిఎస్ఈకి సంబంధించిన బోర్డు ఏదైతే ఉందో ఆ బోర్డు ఉంది కాబట్టి అక్కడైతే మనకి పోస్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ మనకి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ మన నాలెడ్జ్ చెక్ చేయడానికి ఒక ఇంటర్వ్యూ లాంటిది అయితే ఉంటుంది అదైతే చెక్ చేసి మనకి ఏదైతే స్కిల్స్ ఉండాలని చెప్పారో టైపింగ్ సంబంధించిన స్కిల్స్ అవి కూడా చెక్ చేసి మనకి జాబ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక మనకి సిలబస్ కూడా ఇచ్చేశారు ఆ సిలబస్ కూడా మనకి చూసుకున్నట్లయితే పోస్ట్కి సంబంధించి సపరేట్ సపరేట్గా అయితే ఇచ్చారు అదైతే మీరు చూసుకోవచ్చు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు పూర్తిగా వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్స్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మీకు ఏదైతే సీనియర్ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన సిలబస్ ఉందో అది చూపిస్తాను చూడండి మనకి చూసుకున్నట్లయితే సీనియర్ స్టూడెంట్కి సంబంధించి జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి రీజనింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ అబిలిటీకి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి జనరల్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి టోటల్గా చూసుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడైతే మనం చూసుకోవచ్చు తర్వాత చూసుకుంటే మనకి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఈ స్కిల్ టెస్ట్ చూసుకుంటే టెన్ మినిట్స్ ఉంటుందని చెప్పి మనసుని అయితే చేశారు ఇదైతే చూసుకోవచ్చు తర్వాత మనకి చూసుకుంటే అకౌంటెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా టాపిక్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్ కాస్త మారుతుంది ఇవైతే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు కూడా ఒకసారి డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండి అదేవిధంగా ఆన్లైన్
पक्न बेलैकन अक्टेटी थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वाचे